the La Boquilla Dam in Chihuahua, northern Mexico. Built in 1910, it holds back a reservoir with the capacity to store nearly 3,000 cubic kilometers of water, about the same amount as Nevada's Hoover Dam, a vital resource in this desert state. Yet, while it may belong to Mexico's federal government, the authorities are not in charge here. Watchful eyes keep guard from the cliffs above. Estamos resguardando lo que es la presa. Estamos resguardando que no vengan los militares a querernos sacar otra vez. No, pues ellos aquí estaban y nosotros los desalojamos a ellos porque nos están robando el agua. Si llegan ellos a tomar la presa otra vez, la vez pasada éramos 7,000. Ahora yo pienso que vamos a hacer unos 30,000 o 40,000 personas. In September 2020, after Mexico's federal government sent orders for the reservoir to be drained and its waters directed elsewhere, 7,000 local farmers stormed the installation. Using sticks, stones and their superior numbers, they forced 700 National Guard troops into retreat and closed the floodgates. They have been here ever since. No, es un orgullo estar aquí. Igual cuando llegamos a tomar la presa es un orgullo, es, es, es otra cosa. Eh, pues de primero sí nos daba miedo, pero ya no. Ya no nos da miedo porque pues tenemos que defendernos. The same cannot be said of elsewhere in the state. In the middle of the worst drought in 35 years, two other Chihuahua reservoirs have been drained on the orders of the federal government. For these activists, the fight to hold on to their water is what guarantees their future in a hostile natural and political environment. The Rio Grande and the dividing line between Mexico and the United States. Water is scarce on these desert plains, and agriculture is made possible by the retention and irrigation of these natural waterways. Indeed, the countries share two major river basins, the Colorado River, which runs through five US states before reaching its delta just across the border in western Mexico, and the Rio Grande, most of whose tributaries are on the Mexican side of the border. With their water resources split, the two countries have had a water-sharing agreement in place since 1944. The pact essentially states that the Colorado River Basin will supply water to Mexico, while the Rio Grande Basin will supply water to the United States. With set quotas to be delivered annually from the two countries' respective reservoirs. Martin Vera is a political analyst based in Tijuana, which receives water from California. Hasta el momento no, no hay problema. Ha funcionado bien, salvo en contadas ocasiones, pero no, digamos, no ha sido tan estridente como el problema con, con Chihuahua. But in 2020, amid a global pandemic, the five month rainy season produced no water at all. The situation caused a diplomatic crisis, as Texas demanded the water that Mexico couldn't spare. Despite their struggling to cope with the worst drought in a generation, Mexico's federal government demanded that Chihuahua send its water north and sent in the military to do so. Lázaro Chavira is a farmer in the rural heart of Chihuahua. His wells are bone dry and he is unable to work his land. Pues lo que pasa es de que no ha llovido nada antes durante el año y ya pues los pozos se nos bajaron completamente. Pues no, no tanto así. No tanto así como ahora. No me había tocado. He's not the only one suffering. The driest year in decades could not have come at a worse time for his community. Pues muy malo. Nosotros de productores ha sido muy malo. Pues de ah, si este año quién sabe si aguante no este otro que entra. De ahí es donde vivimos del, pues del riego, de todo el agua. De ahí dependemos, y no hay agua, pues no hay nada. The impacts of this drought will be felt far beyond these struggling communities. Chihuahua is Mexico's agricultural powerhouse, producing more than a million hectares of crops a year, from corn and wheat to pecans, for consumption across the country. In 2020, the state's total harvest produced 40% less than its annual average, a shortfall that is bankrupting the producers.
ahorita las pacas, de la, una paca de pastura ahorita ya aquí en la labor ya te dan en 120 pesos. O sea, antes salía 60 pesos, ahorita subió más del doble este año, la sequía. So while this year the animals are going hungry, next year it will be the people themselves. It's so serious that families who have lived here for generations are considering abandoning everything. Yo eso pues ya había pensé a la visión de mi señora de que a lo mejor va a tener que vender las vacas y sigue esto, si el otro año no llueve con qué las mantienes y comen mucho. Es mucho rato si ya no alcanzas a producir ni para ellas, pues tienes que venderlas y irles pues a buscar otro trabajo en otro lado. No vamos a aguantar de aquí a diciembre porque ya entrando el año, pues para empezar de nuevo, pues no vamos a tener nada de agua. No sé cómo vamos a empezar, de qué forma. Pues la verdad no, no, no tengo rumbo. Pues más bien arrimarme a, a la política porque así es donde está bueno. In fact, in their time of need, Mexico's political leaders have represented only a threat to Chihuahua's farmers. At the Las Virgenes Reservoir, National Guard soldiers opened the floodgates in August. Local fishermen like Hilario Cárdenas could only stand by and watch as it was emptied. No, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Los que tratan de, pues, están los soldados para que no se arriman los agricultores a las turbinas, ¿eh? Porque ellos querían cerrarla. The Las Virgenes Reservoir was depleted to just 15% of its capacity, the minimum level required not to damage the infrastructure itself. Further north, the El Granero Reservoir has suffered a similar fate. The El Granero Reservoir was the first of Chihuahua's water reserves to be drained by the federal authorities. Today, it stands almost empty, its contents sent elsewhere. You can see the previous water level here behind me on the relief, and while I may be currently standing on solid ground, my GPS has me in the middle of the lake. Even today, where the water of Chihuahua's reservoirs eventually arrived remains unclear. But at La Boquilla, the state's largest water reserve, the local community was ready for the military when they arrived. Graciela Acosta was one of those who led the charge, rallying her community to stand up to the authorities whose actions would leave them with nothing. Nos habían dicho que no abrirían las compuertas y el domingo amanecimos con las compuertas abiertas. Entonces la ciudadanía, eh, toda molesta, convocaron. Había mucha gente de la tercera edad, habían familias completas con niños. Tuvimos que enfrentarnos con la Guardia Nacional porque nosotros calculamos que ventaron alrededor de 600 granadas de, la, de gases lacrimógenos. Y pues obviamente la gente estábamos decidida a cerrar esas compuertas a como diera lugar. Dieron con el general, hasta donde tengo entendido mis compañeros comentaron dar con el general. Y una vez que lo capturaron o que lo retuvieron, se dio la orden a la... y se rindieran prácticamente. Yet the conflict was not without its violence. Following the federal authorities' retreat, the attempted arrest of a protester resulted in murder. Las investigaciones y los testigos muestran que Jaime Torres y Jesse Silva iban en su camioneta y fueron acribillados por la espalda. A ella le dieron cinco balazos. Los cinco entraron por la espalda y pues ella murió al instante. With lookout posts, radio communications, and an organized resistance dotted around the reservoir, the military have not returned. Chihuahua's state government has refused to intervene in the conflict, leaving the farmers to hold the dam. René Almeida is the state's minister for rural development. Tampoco como gobierno del estado estamos de acuerdo en medidas radicales por parte de los usuarios. No estamos de acuerdo En, en, en que subamos un conflicto a niveles de violencia, cuando vuelvo a insistir, todavía existe la posibilidad del diálogo y la conciliación. Lamentablemente, eh, esta parte de los 
participantes en, en, en el conflicto, pues entraron en un nivel de desesperación. While the farmers hold the facility, they have allowed the dam's hydroelectric plant to keep running. But at the main gate, they keep guard, carefully monitoring those who enter and leave. Javier Navares is one of the farmers running the day-to-day -day security. A nosotros son los que menos deberían de molestarnos, porque somos los que llevamos el producto de consumo a la mesa de, de, de los, del, del pueblo de México. Y... Y ahora nos tienen un montón de militares como si fuéramos narcotraficantes. O sea, para eso se creó, se supone que es para defender el pueblo, se llama Guardia Nacional. Y los tenemos aquí cuidando presas y los, y los narcotraficantes agarrándose a balazos y matando gente en Juárez y en Cuauhtémoc y en la Sierra de Chihuahua. O sea, ¿cuál es la congruencia en eso? And with the National Guard holding the other dams in the state, the farmers have to hold strong. Pues también para nosotros es preocupación porque no vamos a poder estar siempre así, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros somos agricultores, nosotros nos dedicamos a trabajar. Vamos a estar dispuestos lo que se tenga que estar, este, el tiempo que se tenga que estar aquí. Eh, no sabemos qué va a pasar con la Guardia Nacional, no sabemos qué, cuáles son los planes del gobierno federal, no se sabe ahorita nada. While the governor of Texas complained that Mexico had not delivered, such problems have existed for years further west. Tijuana, at the border with California, depends on the U.S. deliveries of water from the Colorado River. Ismael Plasencia is the faculty director at Baja California's Autonomous University. El otro tema que hay aquí interesante es que no nos han entregado el agua que nos corresponde a Baja California por el tratado. Lo que sí, los norteamericanos dijeron, miren, ustedes no tienen represas para detener el agua. Cuando hay lluvias y que vienen desde allá y baja el río y el afluente, se, se pierde. ¿Qué les parece si les guardamos el agua en, su repre, en las represas de acá de California y cuando la necesiten, necesiten se las damos? Entonces ellos nos deben mucha agua. Yo dudo mucho que a la hora que les digamos, oye, danos el agua que necesitamos, no lo vayan a dar. ¿no? Despite all this, when it came to 2020's international crisis, the problem was quickly resolved. El Tratado Internacional de 1944, celebrado entre eh, México y los Estados Unidos, tiene una serie de opciones para poder cumplir, aún en condiciones como esta sequía, para trasladar los compromisos, y eso es lo que se hizo. Despite repeated requests from CGTM, both Mexico's federal government and the country's Federal Water Commission declined to comment. Fueron meses meses de ausencia por parte de la autoridad de, del agua que no tuvo un acercamiento eh, para tratar de conciliar esto. ¿sí? Eh, por el contrario, fueron amenazas y bueno, la presencia de los militares y que en este conflicto del agua ni siquiera con Estados Unidos tenemos algún tipo de problema. Eh, creo que ha sido más eh, una sobrepolitización desde este, el propio centro del país hacia el conflicto. Mexican President Andrés Manuel López Obrador's political party controls more than two-thirds of Mexico's 32 state legislatures. Chihuahua is one of the ten which remain in opposition, a group now known as the Alianza Federalista, the Federal Alliance. Indeed, many in Chihuahua believe that the state's water reserves were targeted specifically by President López Obrador's administration to cause a crisis for his opposition. No vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal. The events have been the catalyst for a political conflict between the ten state governors and the president. Carlos Manjares is a political analyst based in Chihuahua who has closely watched the worsening situation. Pero si hay un conflicto y una confrontación entre estos diez, diez gobernadores que, que para el presidente es politiquería porque vienen las elecciones, pero para nosotros los ciudadanos queremos un trato justo, no queremos estar bien y avanzar. Queremos que el país avance, el país de México no está bien. As the world's climate changes, water is an increasingly precious resource. En Tijuana hay una especie de, de racionamiento ya del agua, porque realmente no hay agua y no hay inversiones. Es un tema 
muy delicado, muy peligroso, que está latente y que es en el largo plazo y que, y que debe haber este, en algún momento dado soluciones de ambas partes porque a ambas partes les afecta. And as the climate changes, so may the North American water sharing deal. Definitivamente sí, las condiciones de, de hace casi un siglo a las actuales son muy diferentes, por supuesto. Ahorita la humanidad está muy preocupada por la pandemia, por el COVID, pero nada que ver con lo que viene atrás, que es el tema del calentamiento global, y para lo cual seguimos sin hacer nada, sin reaccionar. As Chihuahua struggles through the worst natural and political crisis in its history, it may serve as an example to the world of the worsening water problem and leave lessons in how to manage it.